सड़क बिजली पेयजल के अलावा पुलिस और प्रशासन से जुड़े मामलों में जनता को त्वरित मदद दिए जाने की मंशा को लेकर शुरू किया गया संपूर्ण समाधान दिवस का महाअभियान जारी है इस बार महीने के प्रथम मंगलवार को गांधी जयंती का अवकाश था लिहाजा बुधवार को ही समाधान दिवस की चौपाल लगाई गई जिला मुख्यालय स्थित सदर तहसील के अलावा जिले भर की तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं का समाधान हुआ इस बार जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि मेहनगर तहसील पहुंचे थे यहाँ वरिष्ठ अफसरों के सामने नब्बे मामले आए जिनमें से चौदह का निस्तारण हुआ पुलिस राजस्व सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी श्री द्विवेदी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हो अन्यथा यही छोटे विवाद बड़ी घटनाओं का कारण बन जाते हैं शिक्षक पदों पर पदोन्नति अवकाश नगदीकरण का लाभ प्रदान किए जाने व पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ का मंडली धरना बुधवार को डीआईओएस कार्यालय पर संपन्न हुआ धरने के दौरान संघ ने अपनी आठ सूत्री मांगे प्रमुखता से उठाते हुए अपना शिक्षा मंत्री को नामित ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से उन्हें प्रेषित किया धरने को संबोधित करते हुए संघ के प्रांतीय अध्यक्ष मुस्तफा हुसैन ने कहा कि शिक्षणेतर कर्मी पिछले 20 सालों से पदोन्नति व अवकाश नगदीकरण की मांग रख रहे हैं लेकिन अभी तक किसी सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया बीते 20 सालों में आश्वासन के सिवाय सरकारों से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ इसके साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के समाप्त किए गए पदों की बहाली व पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर भी संघ ने प्रमुखता से आवाज़ उठाई आए हुए हैं उन मांगों में शिक्षक पदों पर पदोन्नत की बात है और अवकाश नगदीकरण अवकाश नगदीकरण सरकारी कर्मचारियों को मिलता है लेकिन हम कर्मचारियों का उपार्जित अवकाश शेष रहने के बावजूद भी हमें उस तरह से सुविधा वो नहीं दी जा रही ये लगातार हम 20 सालों से इन दो मांगों को खास तौर से लेकर लड़ रहे हैं और साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया है जिससे विद्यालयों का अस्तित्व तो अब खत्म हो रहा है इसलिए हमारी मांग है कि विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां जो हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र उसी प्रक्रिया से कराई जाए जैसे जिस प्रक्रिया के तहत हो रही थी और नियमित अब पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन 2005 के पहले के कर्मचारियों पर लागू थी लेकिन 2005 के बाद के कर्मचारियों पर लागू नहीं है जिससे कर्मचारियों में एक अजीब का माहौल पैदा हो गया है और बड़ी निराशा और जो नई पेंशन लागू की जा रही है उसमें पूरे तौर पर उस सिस्टम पर हमें आपत्ति है इसलिए कि वो सिस्टम जो है हमारे साथ धोखाधड़ी का सिस्टम है इसलिए जो है हम पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं जिस तरह से पुरानी लोगों को पेंशन मिल रही है उसी तरह से दो हज़ार पाँच से नियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय नारायणी सेना ने अपनी पांच सूत्री मांग को लेकर प्रधानमंत्री को नामित अपना ज्ञापन बुधवार को जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय नारायणी सेना ने बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को आरक्षण प्रदान किए जाने श्रीराम जन्मभूमि को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने किसानों को पाँच हजार मासिक पेंशन व उनकी आकस्मिक मृत्यु पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने समानता के अधिकार के अनुरूप महिलाओं को हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत आरक्षण और प्रत्येक कॉन्वेंट एवं प्राइवेट स्कूलों में 30 प्रतिशत गरीब परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की अपनी मांग को प्रमुखता से उठाया लोगों ने डीएम साहब का आगे एक अपना ज्ञापन दिया हुआ है जिसमें हमारी कुछ पाँच सूत्री मांगे हम लोगों ने रखी है सरकार से एक तो पहला हमारा है कि बी और अंत्योदय कार्ड धारकों को आरक्षण दिया जाए दूसरा हमारा है श्री राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए तीसरा हमारे मांग है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं देश के हमारे अन्नदाता हैं वो आज जो है आत्महत्या करने पे आज आत्महत्या कर लेते हैं 
तो उनके लिए हम किसानों के लिए पेंशन योजना की मांग करते हैं मासिक पाँच हज़ार रुपये की और अगर उनके घर में किसी की मौत हो जाती है आकस्मिक तो उनके परिवार के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाए और हमारा एक लास्ट पाँचवा हमारा मांग ये है सरकार से कि कम से कम जो समानता के अधिकार की बात करती है सरकार उनसे हमने बात करी है कि कम से कम जो हमारी महिलाएं हैं उनको 50 परसेंट हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए जी नहीं हम किसी सरकार को ना दोषी मानते हैं ना किसी का हम समर्थन कर रहे हैं ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं हम अपनी मांगे लेके आए हैं शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखेंगे जी आश्वासन मिला है डी एम से कि वो हमारी मांगों को ऊपर तक ले जाएंगे अनुपूरक बजट का शासनादेश जारी किए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने तीन दिवसीय धरना शुरू किया है आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले लामबंद हुए कर्मियों ने रिक्शा स्टैंड पर धरना देते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला धरने के दौरान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सीमा यादव ने कहा कि अगर सरकार ने अनुपूरक बजट का शासनादेश जारी नहीं किया तो एक नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने का आगाज किया जाएगा ये हम लोग का जो धरना तीन दिवसीय चल रहा है ये सरकार के विरोध में है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन जो हमारा अनुपूरक बजट दिया है उसी का शासनादेश जारी करवाने के लिए हम लोगों ने ये धरना त्रिदिवसीय रखा है अल्टीमेटम के और इसके अगर हमारा शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता है तो भारी संख्या में अनिश्चितकालीन धरना एक नवंबर से धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने आंगनबाड़ियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किए जाने नियम के अनुरूप न्यूनतम वेतन दिए जाने प्रमोशन का लाभ प्रदान किए जाने की मांगों को भी प्रमुखता से रखा भराई भरे दौर में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो इसको लेकर मैं कहना चाहूँगी की बेटी को तो बचाया हमारे माँ बाप ने हम बेटियाँ ही है हमारा इतना बड़ा महिलाओं का विभाग है और इसकी न्यू दो अक्टूबर सन उन्नीस में इंदिरा गांधी जी के कर कमलों द्वारा रखी गई थी और उन्होंने कहा था विभिन्न जाति और वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई बीच में न छूटे इसके लिए प्रदेश की सरकार उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है इस बार गांधी जयंती पर शहर के नेहरू हाल सभागार में एक जागरूकता कैंप लगा जहां तमाम स्कूलों कॉलेजों के छात्र छात्राओं को बुलाया गया था पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई साथ ही सभी से कहा गया कि सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए ही यह योजना चला रही है इसका मकसद है कि समाज का हर तबका शिक्षित और आत्मनिर्भर बन सके इस कार्यक्रम में सीडीओ कमलेश कुमार सिंह साहित्य निकस सिंह के अलावा कई विभागों के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देश प्रेम के गीत भी प्रस्तुत किए ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा 